Në Kosovë pas numërimit të nëmë vjetet 8% të votave kërëson në vizja vetë vendosje pasuar nga lidhja demokratike e Kosovës. Në Washington vazhdo në debati në zetë në bjetimet për shkarkimin e presidentit. Dyshken star Amerikan dhe një Britanik nderojen me të shmimin Nobel në mjekësi. Me mroma dhe mirëse vini në programin e zërit Amerikës ditari, unë jam Menada Zaimi. Në hyrje të këti emisione do të plasim rrët të zgjedhjeve në Kosovë, ndërsa institucioni që administron procesin për numëron dhe votat e fundet. Deri më tani, si pas rezultateve para prake, kërëson lëvizja vetë vendose, e cilja që mbron të histori fitore në Prishtinë. Zjedit e një dite më parishin nga më të paprashikueshme dhe rezultatit të tyre para qëtë ndryshim të mathë në skenën politiket të vëndit. Do të sjelim dhe parashikimet e analistve mbi koalicionet e mundshme apo prit shmërit nga qeveria e re. Nga zhvillimet në shtetet e bashkurat Amerikës do të njoj me informacionet më të fundit të rreth jetimeve që po bënë kongres me qëllim ngritin e akuzave zyrtare për shkarkimin e presidentit Trump dhe debatit mbi këtë qështje. Në Kosovë, Komisioni Qëndrori Zgjedjeve është duke numëruar votat e fundit të së djeles, dheri më tani, si pas rezultateve para praka, kërësun lëvizja vetë vendosje, cila që mbrën festoj fitore në Prishtin. Zgjedje të një dite më pari, shin nga më të paparashikueshme, dhe rezultate të tyre para qetë ndryshim të mas në skenën politiket të vëndit. Vlerësimet e parat, Komisioni Qëndrori të Zgjedjeve dhe organizatave që ishin përfshirë në vëzhgimin e tyre, flasim për paregullësit shumëta, të cilat me gjitha të nuk kanë dikuar në proces. Nga Prishtina njofton korespondent të unë, Leonat Sheu. Zgjedet e parakoshme parlamentarit të së djeles në Kosovë shënua në dryshim të madhë në skirën politike, në base më të madhe që nga zgjedet e vitit 2007. Me mbi 95% të votave të nëmruara, lëvizja vetë vendose kryesor me 25.55%, Lidhja Demokratike Kosovës 24.86%, Partia Demokratike Kosovës ka 21.13%, Koalicioni Alianca për Armërinë e Kosovës dhe Partia Social Demokrate ka 1.10.53%, ndërsa Koalicioni Nisma Social Demokrate, Alianca Kosova Re dhe Partia Drejtsis 4.89%, që rëzikën të mos kalej pragun gjëdhorë për i 5%. Lista serbe ka fituar më shumë se 6% të votave, duke siguruar 10 vendet të rezervuara për komunitetin serbë në parlamentin 120 vendet të Kosovës. Si pas Komisioni Qendrorë të Zgjedeve, në Zgjede morën pjes 24% dhe 1 milion e 930.000 votuzve të registruar, një pjes mari më e lartë se sa ajo në Zgjede të vitit 2017, kur votuan 21.25% e votuzve të registruar. Lëvizja vetë vendosje më brëmë kremtoj në qendrë të Prishtinës duke shpalur fëtorën. Kretari kësaj lëvizje, Agbin Kuti, kandidati kësaj partije për postin e kryminisit, tha se po hapët një epoke rej për Kosovën, dërsa paralejmëroj hapën i negociatave për koalicion qeveritar me lidhjen demokratikit të Kosovës. Edhe kunder shtarët e mi në këtë fushot, unë i falenderaj për qithë konstruktivitetin e të reguar të tyre. Në veçanti, Dua ta falenderoj zonjen Vjosa Osmani. Ajo me fushatën e zonjën që të angazhohen për qështje publike dhe për politikën, ekonomin e shëqrin. Prandaj unë dua që me Vjosën të bashpunoj edhe në të ardhme. Zoti Kurti tha se do të këbashpunoj në gosh me faktorën ndërkomtar të cilë të njojnë pavarësin e Kosovës, veç mas me shtetit e bashkuarat e Amerikës, me bashkimin e Evropian, Gjermanin, Britanin e madhe e vendet të tjera. Partit politike reagua në mënyrat të ndryshme pas shpadhe së rezultateve para prake. Lidhja Demokratik e Kosovës tha se do të presë rezultatet për fundimtare, por do të pranoj rezultatet të cjedeve. Partia Demokratike pranoj humbjën dhe tha se do të mbes në opozit pas 12 vjetësh në pushtet, dërsa alianca për armërin e Kosovës veqëj e curin e mirë të zgjedeve. Prezidenti Kosovës Hashim Thaci përgëzoj qytetarët dhe partit politike për si që tha zgjedet shëmbërën dërsa përritire për pjekuri politike edhe në formimin e qeverisë re e cila si pas ti duhet të përbadat me svidat e më njëheshme që e prejsin Kosovën.
Serbin. Diplomatët kanë bërë thirje që më njëherë pas gjithëve të formohet shpejt një qeveri për të mundësuar vazhdimin e këtyre bisedimeve. Zoti Kurti tha në prëmë se bisedime do të dhiqën prej ti si Krye Minister Jashëm, tërsa paralemrojnë ndryshimin e qasës në dajtyre. Dialogu ka qenë sfi dhe rime tani, përshka këse kemi pasur përgjithësisht njërës pa kredibilitet dhe pa kompetencë, kemi pasur dialog të pa përgaditur mirë, pa parime asimetrik, ku Kosova ishte më shumë temë se sa palë, kjo naturisht që ndryshon të kësos, e marë përgjëqësin që më takon me kushtetu të ligjë, që ta udheqi këtë dialog, i cili nuk do tjetë më në dëmë të Kosovës, dhe i cili nuk shtrohet me pyetjën e gabuar se qëfar të shmimi duhet pagua i Kosova për njohjën e Sërbis, por shtrohet me pyetjën e duhur, borgjën që nga ka neve Sërbia si atë okupimit pashtu edhe të lukës. Bisedimet janë pezulluar që nga nëntori vitit 2018, kur Prishtina u vuri tarifa prej 100% madrave sërbe në shenku dështimi dhe i fushatës së Beogradit kunder shtetsit së Kosovës. Beogradi kurzën rifidimin e bisedimeve me heqen e tarifave, dërsa qeveria dhe ritashme u dhequr nga Ramu Sharadinaj i ka rezistuar të rysnisë amerikane dhe evropiane për pezullimi apo heqen e tyre. Zodhi Kurti ka paralemruar zëvëndësimin e tarifave me reciprocitet të plion dhe i sërbiz një kauz kjo që aje kam brojtur për shumë vite. Vazhdimi i bisedimeve mund të pritet pas gjithëve në Kosovë dhe diplomatët shpesojnë që kjo të ndohë para se Sërbia të hynë në periude në gjithëve që mba në praverën e vitit të arshëm. Për zërën e Amerikës, Leonat Shejo, Rishtin. Për shundimi rezultateve të zgjedive në Kosovë, pritjes cjell koalicione pas zgjedore, analistët tonë se presin kryimin e shpejt të koalicionit pas zgjedore mes vetë vendosjes dhe lidjes demokratiket Kosovës. Ata presin për qeveri sëre, rifillimin e bisedimeve me Serbin dhe trajtimin më të mirë të qështive të brëndshme të vëndit. Nga Prishtina një ofton korespondentja jonë, Edlira Blaca. Në Kosovë, rezultati i zgjedhjeve të parakoshme parlamentare dhe kësaj ra dhe kushtëzon koalicione pas zgjedhore, si kurse edhe në të kaluarën me që diri tash as një parti, as një herë nuk ka mundur të grumbulloj votat mjaftuashme për të qeverisur e vetme. Njësit e zhvillimeve politike në vend, thonë se nga rezultatet e zgjedhjeve të sëdjeles, presin kryimin e një koalicioni të shpejt në mes të dy partive të para, Levizjes Vedvendosje dhe Lidjes Demokratike të Kosovës. Ajo që vihet në pahë në këto zgjedi është se ka pasur një votë në dëshkuse, nda e qeverisje se derita njëshme, sepse të dy partit opozitare kanë në të reguar një performansë të mirë në zgjedi, si dhe mos levize vetë vendosje, si le ka dale para, dhe kjo është një të reguar që votu si Kosovar ka filluar që ta mas qeverisje në me performansë, jo vetëm një lërë klientelizve të cilin e kemi parë dheri tani, po kjo ka ndryshuar. Dy partit opozitare, pra vetë vendose edhe lëtë dhe kërja, kanë të reguar një performansë e cila ju mundësën atyre të bëjnë qeverin e ashme, pa pasur nevojt të bëjnë koalicionet e tjera. Dhe votu si Kosovar i ri në rritje në zhvillim, po kërkon ndryshim, besej që edhe mas pak kohet dhe të kërkon edhe ndryshim e tjera, unë bendoj që një marveshje parimore lë do kërë respektuar mandatarin e të parit, fitu si të gjithëve, do të marë formë shpejt, nuk prezë vështërsi. Ata thonë se rezultati për koalicionin e mes të aliancës për ardëmërin e Kosovës dhe Parti Socialdemokrati ka dëshmuar se tarifa dhe mardhëndjet me Serbin nuk janë në qender të vëmendje së qytetarve atë sa janë problemet e brendshme në Kosovë. Fakti që Zoti Haradina nuk rriti për krajnë me qëndrimin e ti ndaj, Daksës, ndaj Serbis, të regon që vëtu si Kosovar nuk e ka brendën kresorë e këte. Dhe qeveria ashme e lëgë dëkës dhe vëvës është mirë që të koncentrohet në zhvillimet e brendshme, të marë përgjëtësi dhe të tyre që kanë bëjë me përmisimin e gjithë sistemi. Analistë të thonë se ngritja e qeverisë sëre duhet të pasohet me zëvencimin e tarifës prej 100% daj malrave sërbe me ndo një mas tjetër, si që është reciprociteti dhe eksisoj të hapet rruga për i filimin e bisedimeve për normalizimin e mardanjeve Kosovë-Sërbi. Reciprociteti është një nga opcionet, mund të ketë edhe pezullim të përkoshëm apo cila do tjetë ajo form e mundësimit të dialogët të më teshet, sepse me të vërtet nuk e shosë se klasa janë politike ka shumë hapsirë për të manëvruar këtu. Ne do të duhet të arruajmë mitësirë me shtetë bashkurar në gjithë do kusht, pa marë parasurisë të kushtetë. 
Spaku Kosova e ka për obligim që të mënyrë seriozit të futet të shpejt, dinamiket të futet në proces të dialogut. Nëse të sa do të arrit marveshja pas të në gvarive të mprej Kosovës, po të futet të shpejt pa minuar punën e qeveris dhe pa minuar mardhanjet me meshë ndërkëmtarë. Qytetarët e intervistuar nga Zëri Amerikës presin ndërkash ndryshime dhe përmirsim të jetës e tyre nga qeveria re Kosovës. Prej këty në zgjedhjeve presim ndryshimet më dha në aspektin pozitiv, sepse është një thënje popullore që thëtë gjykata me drejt në botër gjykata e popullit. Populli ka dhënë verdiktin se vrani popullit është kë, aty dhëtë me qenë menqëria, aty dhëtë me qenë dituria. Mjenë mirë që populli Kosovës ma në thëmë din të vëtoj, din të zgjedh, din të shkoj, din edhe të lavdroj. Për këtë në zgjidheve presim një rezultat ma të mirë, një tarme ma të mirë për rinjen, për vendet punës, për shtetin e Kosovës. Fakti që asë një nga partit në Kosovë nuk mund të qeverise vetme, ka bërë që deri tash ngritja qeverive të jetë punë vështirë, ndërsa rëzimi i tyre shumë i letë. Asë një qeveri nuk e ka quar deri në fund mandatin e saj pas shpalje së pavarësisë Kosovës në vitin 2008. Për zërin e Amerikës, Edlira Blaca, Prishtin. Rituesit më të lartë të shtetit dhe politikës në Shqipëri për shëndetën sot të zjedhjet në Kosovë, në të cilat partit kërësore të opozitës vetë vendosja dhe ledë këtë dolën fituese. Për presidentin Ilir Meta, zjedhjet e djeshme në Kosovë ishë një shëmbull i shkërqyër i funksionimit të demokracis dhe i besimit të këtë demokracia dhe vota i lirë. Duke uruar qytetarët dhe klasën politiket Kosovës, A i theksoj se ata i të reguan barbotës se shteti Kosovës është jo vetëm tërsisht funksional, por edhe një shëmbull i demokracist në rritje. Nga ana e ti, kërë e ministri Edi Rama, foli për zjedit sukseshme parlamentare, duke uruar vetë vendosin e Albin Kurtit dhe lëdë kënë e Biosa Osmanit për rezultatin, por edhe për dë kënë e kadri veselit për pranimin e ti, shkruan të zoti Rama në një postim në Twitter. Për drejtuesin e opozitës shqiptare, Lullzim Basha, Kosova, hapi një faqë të re në rukëtimin e sajnë si shtet demokratik. Populli Kosovës votoj për ndryshim duke mandatuar opozitën për të dhequr në rrugën e transformimit ekonomik dhe integrimit euroatlatik. Ndërsa uron dy partit fituese, Zoti Basha shton më tej se Kosova i dëshmoj botës se është një demokraci funksionuese dhe se meriton sa më parë vëndin dhe rolin e sajnë në të gjitha institucionet dhe proceset ndërkomtare. Edhe për drejtuese në Lëvizje Socialiste për Integrim, Monika Kuremadhi, zhvillimi i zgjedjeve në Republikën e Kosovës ditën e djeshme ishte një të reguesi shkërqyër i maturist demokratike që ka në rritur qytetarët dhe përfajsuesit e tyre politik u shpre zonja Kuremadhe. Analisti Daniel Server vlerësoj mënyrën se si umbajtën zgjedjet në Kosovë dhe si eljen e partive pas tyre. Zotis Server thotë se shpreson që të ketë një koalicion të gjërë dhe parashikon që platforma në qeverisëse tjetë e përqëndruar të klufta kundër korupcionit dhe të këruajtja e integritetit territorial. Në intervistën me kolegen Kejda Kostreti, zotis Server thotë se pikërish kjo këmguljet e kësobraniteti e forcon pozitën e Kosovës në bisedimet e pritshme me Sërbin, por nga nga tjetër mund të të regoj që zgjidja nuk do tjetë e shpejt. Zotis Server thotë se rezultatet e zgjidjeve nuk ishin krejtsisht të befasishme dhe populli Kosovës donë të ndryshim dhe votoj për ndryshim. është një shenjë se Kosova ka një demokraci të vërtet, sa atje mund të ketë këmbim për shtetin në mënyrë paqësore, dhe kjo është gjë e mirë. Me gjithë se Zotis Sërver thotë se nuk e dipë se njerëzit votuan ashtu si që votuan, a ishton se pa dyshim ishte një mposhtje për Zotin Thaqe dhe pëdëkën, por se ndryshimi për shtetit është një qka normale. Ishte një veprind një tos dhe një shenjë pozitive që pëdëkëja me një herë tha se do të shkojnë në opozit, mendoj se ka dri veseli meriton vlerësim për këtë qëndrim. Analisti Balkanit thot se ende nuk mund të parëshikoj se cili do tjetë efekti politikish në vend, përsa ko që nuk djetë se cili do tjetë kreminister dhe cilës partije do t'i takoj. Shpesoj tjetë një koalicion i gjërë me një shumit së konsiderues me votash sepse një i tjil duhet për bisedimet me Beogradin. Duke pasur për asy shftesën e vetë vendosis nga i LDK-s për koalicion, Zodi Sërver thotë se u takon dy partive vendimi, por nëse realizohet, 
Me sigurisht që do të kenë një program që e vëtheksin të klufta kundër korupcione, të rëndësia ekonomis dhe integriteti teritorial dhe sovraniteti Kosovës. Mendoj se të dyja partit nuk e pëlqenin ide në këndimit të teritorit dhe donin të ashmak një nga të. Që është e akruesore, thot Zoti Sërvër, është që Kosova të filloj të punoj seriosisht për kualifikim në bëhe, me gjithë e pranon se do tjetë një procesi gjatë. Përsa i takon negociatave me Sërbin dhe qëndrimit Amerikan, Zoti Sërvër thot se Washingtoni do të doj që negociatat të rifillojnë, por sa i nuk mendon se kjo do të ndodhë së shpejti dhe nuk është dakord me administratën Amerikane se ka një dritare nga tani deri para zgjedjeve Sërbe në pril për një rezultat. Nuk besoj se është në interes të Kosovës që t'i bëhet presion për zgjidhje për para zgjidhjeve serbe, kur Vucic do të përdor argumentin se duhet marrë ditë shka në këmbim që të fitoj shumice në parlament. Por me ose pa pritshmëri për një zgjidhje të shpejt, qeveria Kosovës do të nëzidhe të vazhdoj negociatat, dhe Zoti Sërvër thot se është e vështirë të bësh para shikime, por... Unë presë që Kosova të shkoj në fazën e ardshme të bisedimeve me një shëndrit të problemit të statusit. Si pas vendimit të sotëm të një gjukaci federal, presidenti Amerikan Donald Trump duhet të dorëzoj formularët e taksave për 8 vitet e fundit në bas të kërkesu. Këndit kishën argumentuar se zotit Trump gëzon të imunitet ndaj padive dhe nuk ishte pse dorëzon të formularët e taksave. Zotit Trump e apeloj me njëherë vendimin në gjukatën federal e të apelit në Manhattan. Në vendimin e ti, Gjukaci Viktor Marrero kritikon argumentimin e avokatëve të Zotit Trump se presidenti, familje dhe bizneset e lidura me të qëndrojnë në biligjin. Prokurori i qarkut Manhattanit, Cyrus Vance, kish kërkuar zyrtarisht taksat personale dhe të kompanive të Zotit Trump nga vitit 2011 në vitin 2018. Se presidenti gëzon imunitet dhe nuk mund të ishte subjekt i etimit penal përsa ko është në detyr dhe se kushtetuta si pas tyre kërkon të që prokurori të priste deri sa zotit Trump të largohi nga posti. Donald Trump i pritet kandidoj për turiz qedur, mandati aktuali ti përfundon më 20 janar të vitit 2021. Në Washington, po ndizë debati, ndërko që dhoma e përfajsu e zëve e vazhdo në jetimet mi presidentin Donald Trump. Një titër person nga radhët e komunitetit dhe zbulimit ka raportuar se ka pasur aktivitetet shqetsuese nga ana e presidentit në shkëmbimet në Ukrajinën, si të shpegon një jurist që përfajson dy zyrtarët e zbulimit të cilët mbeten anonim. Të dy apalët për shkëmbin akuza për shkelje. Presidenti Trump shpredi shqetsuar për korupcioni në Ukrajin, kua i thot se mund të këtë që një përfshirë kandidati kryesor demokrat në garën presidenciale Joe Biden. Djali Zotit Biden ka interesa biznesi në një kompani që është në nëhetime në Ukrajin. Presidenti i kërkoj homologut Ukrajina së të ndjek të qështje, kur zhvilloj një telefonat me të, e cila nga kritikët shqiet si presion bë një udhejës të huaj për të nëzjerë të palara për një rival politik në shkëmbim për mbi 400 milion dolar në dima Amerikane. Një zyrtar i zbulimit raportoj me shqetsim se kishte pasur shkelje. Thuet se edhe një tjetër zyrtar ka raportuar të inspektori brëndshëm i komunitetit të zbulimit Michael Atkinson. Trumpi është presidenti mëj korruptuar që kemi pasur në historinë moderne, a është për kufizimi i korupcionit. Presidenti ka cilësuar jetimet si gjueti shtrika shë e kryesuar nga demokratët në kongres për shirë ligjënsin Adam Schiff. Ky është një krim, një akt ma shtrimin dhe i popullit Amerikan, por do të punojmë së bashku me Adam Schiff Dredharakun, me Nancy Belozin dhe me të tjerët. Zoti Trump tha se në fakt a jë është personi që bëzë bulon shkelje. Nuk duat tja di për fushatën e Joe Bidenit, por më shqetson korupcioni. Demokratët thonë se Zoti Trump ka tratuar betimin që ka bërë si president. Kjo administrat pa asë një justifikim ngriu 391 milion dolar në dima për Ukrajinën, që është në pozit delikate, më pas presidenti i bëri presion një uthejsi të huaj të ndërhynë të në zjedjet e 2020-ës dhe të vinte në shenjester një shtetas Amerikan për përfitime politike, kjo është për kufizimi i abuzimit të postit. Senatori nga Utah, Mitt Romney, një ndër kritikët e pakët të presidentit nga rrathe republikanve, është preur se këto janë akuza shqetsuese. Një tjetër republikan thot se Zotit Trump thjesht po bënd të detyren. 
that there is not corruption. Nëse do të dërgojmë këto fonde nga parate amerikanëve që i kanë fituar me punë të fort, në ndim të Ukrajinës që të përbaloj kërsënimin rusë, që të vazhdoj të përparoj në drejtimin e duhur, mendoj se presidenti beson se duhet të ketë më parë garanci që në atë vend nuk ka korupcion. Sekretari Amerikani Shtetit Mike Pompeo është një ndër emrat e përmendur në këtë tem, pasi u tha se a ishte i përfshirë në telefonatën me presidentin Ukrajinës. Mesajet është këmbyra mes disa diplomatve Amerikanë, Tregojnë se edhe ata ishin të përfshirë pra paskenave. Filimi e timeve nga ligjvënsit demokrat nga i presidenti Donald Trump e ka shëndruar ligjvënsin Adam Schiff në një objektiv të shpesh të mesajeve në Twitter të presidentit. Si kuretari Komisionit të Zbulimit Domës për Fajsuesve, ligjvënsi Schiff po udhej që e timin historik të pretendimeve se presidenti Donald Trump kërkojnë dërhyrje në një shtetit huaj në zjedet presidenciale të vitit 2020. Materiali në vazhdim në siel më shumë olësirë e thë njeriu që mund të përcaktoj drejtimin që mund të marrë presidenca Trump. Një mesaj i kongresit drejtuar presidentit. Ne nuk po talëm i këtu. Kjo fraze kreut Komisionit Zbulimi shaktoj për gjithë me i hershme. Nuk e quajmë kot shifi të redharak, a i është një mashtruës të redharak. Presidenti Trump bërë i thirje për jetimin e personit që tashmë dritën procesin e timor për shkarkimin e ti, pasi një informator raportoj se presidenti kërkoj ndërhyrjen e huaj në zgjedet e 2020-ës. Raportimin a jep një pamje shumë të mirë të akusave që duhet të etojmë. Me gjithë se presidenti mund të vërë nof ka ofendu e se ligjvënsit shift dhe shumë prej kundështarve të ti, ligjvënsit demokrat ka përgjësish një reputacion të mirë në kapitol. Mendoj se e i transmeton djesin e dignitetit dhe civilitetit në punën që bënë në komision. Zoti Shif pa të shërbyrë si prokurorë në Kalifornij për para se të filon të një karierë në politik. Kjo përvoj e ti në të shkuarën është e dukshme ndërsa poheton presidentin Trump. Presidenti kërkon që ta përqëndroj të gjithë vëmendjen të kinformatori dhe se njerëzit që paracjesme evidens për shkerit e ti janë trathor dhe se duen trajtuar si trathar dhe spion. Kjo është hapta zi një përpjekje për të friksuar dhe shmitarët, është një thirje për dhunë. Por, paracitja që Zoti Shif bëri për telefonatën në Ukrajinës, shtangu shumë njerës dhe shtuju presidentit Trump të kërkoj dërheqen e ti. E sa joj, mori mikrofonin dhe për para popullit e Amerikanë dhe Kongresit bëri një paracitja të fjalve që presidenti shtetet bashkura nuk i tha kur. Kjo duhet jetë pa tjetër një shkelje penale, a i duhet të dërheqen. It has to be. Zotë i bilet thot se kjo ishte një levizje gabuar li vëndësit shif. Mendoj se ishte një gabimit me ashëm. Ky nuk është një rast ku njerëzit vlerësojnë zgjuarësin. Mendoj se dëshiroj një redzim të drejt të qështjes dhe një prezentim të drejt të aspekteve të saj. Demokratët synojnë të përfundojnë jetimin dheri në fund të vitit ndoshta me një votim në dhomën e përfajsuesve për jetimin. Kjo i e pliqvënsit Shif vetën disa muaj kohë dheri në momentin që shiet si pika kulmore e karierës të ti. Primrej dhe adolescentit britanik Harry Dunn, i cili humbi jetën kur bashorti a një diplomati amerikan goditi me makin motocikletën e ti, i kam bërthiri e presidentit amerikan Donald Trump për ndih, pasi bashkëshorti a diplomatit amerikan u largua nga Britania duke përdorur imunitetin diplomatik. Tim Dunn dhe Charlotte Charles kanë bërë një thiri emocionale që bashorti a diplomatit amerikan të këthehet në Britania. Duhet të bëjmë diqka për të martë të drejten, për të mësuar të vërteten bëja të që ka ndodhur. Ne kemi nevoj të etsin për para, sepse tani kemi ngecur në këtë moment. Si është e pandershme të largosh nga vendit dhe të këthesh në fshetësi në vendin tëndë, pas një aksidentit të tjilë, ju e dini se kjo është një rast i thjeshtë dhe i qartë, ajo ishte në anën e gabuar të rrugës, ajo e kishte pranuar para një dëshmitari atë natë dhe para policistë të nesëmen se ishte në anën e gabuar të rrugës dhe kishte thënë se nuk ishte për qëllim të largohen nga vendi. Ata kishin ardhur këtu për një mandat tre vjeqarë, kështu që nuk ishte asë një arsye që autoritetet mos të besonin, ne shpresonim që nuk ishim asë një arsye për t'i mos besuar asaj. Pra ndaj kur mësuam pas funeralit të herit, se ajo ishte larguar, ne e dinim se na priste një luft e vështirë. 
Policia Britanike tha se me 27 gusht bashkëshortja e diplomatit Amerikan ishte tuk e ngar makinën e saj Volvo në një rrug a për bazës e forcave aerore Crockton në Northamptonshire, ku goditi motocikletën që pongis të heri nuk është e qartë nëse ajo u plagos në aksident. Policia Britanike tha se për ta bërë të mundur intervistimin e të dyshuarës, asaj duhet i hiqe imuniteti diplomatik, por ambasada Amerikane nuk pranoj tja hishte imunitetin diplomatik dhe bashkëshortja e diplomatit u larguan nga Britania. Departamenti i shtetit ka refuzuar të identifikoj të dyshuaren, duke e quaj të ratë vetëm bashkëshortja 22 vjeqare e një diplomati Amerikan. Departamenti i shtetit tha se i ka dërguar në gushëlimet e ti familjes Harry Dunnit. Zyrtarat thanë se gjdo pyetje në lidhje me imunitetin merë vëmenje të kujdeshme në nivellet më të larta duke shtuar se dorzimi i imunitetit në do dhe rralë. Sekretar i ashtën Britanik, Dominik Reb, thot se a i ka folur me ambasadorin Amerikan dhe i ka kërkuar ambasadës të rishqyrtoj refuzimin e saj për t'i hequr imunitetin bashkëshortës diplomatit Amerikan. Të ndalem i të shojmë të tjera zhvillime, autoritetet irakiane thënë sot se gjithdo pjesar i forcave të siguris do të mbaj përgjësi për gjithdo veprim të gabuar nda i protestuesve antiqeveritar. Nërko, Ushtria ka njësur procesin e tërheqës të trupëve nga pjesa verlindore Bagdadit, një veprim që me sa duket kërkon të shmang për shkallzimin e situatës. Gjatë natën, të pakten 30 persona u vran në përleshet mes protestuesve dhe forcave të siguris. Që për i fillimit protestave, rreth një avë më parë, janë brarë më shumë se një qindë vetë. Një zëdënë si Ministrisë e Brëndshme të Irakut, ta të djelën se 6.107 vetë janë plagosur për fshirë këtu dhe rreth 1.200 forcave të siguris. Si pas ti, 8 punojës të siguris kanë vdeku gjatë për leshjeve. Protestat vazhduan edhe ditën e djelë, disa qindra protestues antiqeveritarë u mblodhën në periferit të kërëqytetit Irakianë, Si pas dëshmitarve, ushtria i qëllojnë në drejtim të protestuesve dhe blokuj një rrug kërësore në pranë qytetit Sadr për të parandaluar për parimin e demonstruesve. Protestuesit i kanë zjeruar kërkesat dhe tyre nga thjesht kërkesa për pun dhe shërbime më të mira si ujë dhe drita në thirje për të dhënë fund korupcionit në vëndin e pasur me naft dhe një popusi për e rreth 20 milion banorësh të dje në qeveria publikoj një plan të rje reformash në një përpjekje për të përgjigjur protestave që i gjetë në autoritetet të pa përgatitur. Dyshken star Amerikan dhe një Britanik janë deruar me të shmimin Nobel në mjekësi lidur me zbulimin e tyre mbi mënyrën se si që lizat ndjejnë dhe i përshtante nivellit oksigenit. Komisioni i të shmimeve Nobel njoftoj të hënën se të shmimi do të ndahet me shken star Amerikan. Greg Semenza, lindur gjithashtu në New York në vitin 1956 dhe Peter Radcliffe, lindur në 1954 në Lancashire të mbretëri së bashkuar. Ata do të ndajnë të shmimin për 918.000 dolarësh. Komisioni tha se fituesit hodhën bazat për të kuptuar se si nivelli oksigenit ndikon në metabolizmin qelizor dhe funksionin fiziologik të tyre. Kuj përparim do të ndimoj për gjetjene mënyrave të reja për të luftuar anemin, kancerin dhe sëmundit tjera. Kuj është shmimi 110 në këtë kategori dhe është dënë për herë të parë në vitin 1901. Të nëruar të leshikuës e kemi përfunduar këtu këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj që në ndoqet në të në mjerë.